శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము ఎప్పుడు ఎలా చెయ్యాలి ప్రతి మాసమందు రవి సంక్రమంలో కానీ పౌర్వ పౌర్ణమి తిథి ఎందు కానీ ఏకాదశి ఎందు కానీ ఏదైనా ఒక శుభదినంలో సాయంకాలంన కానీ ఉదయం కానీ స్నానం చేసి శుచి అయి సంధ్యా వందనాది నిత్యకర్మలు చేసుకుని బ్రాహ్మణులను బంధుమిత్రులను రప్పించి శుభకర్మలైన మంగళ వాయిద్యాలతో మంగళకరమైన స్వస్తి వాచకములతో వేద పట్టణంతో దేవాలయంలో కానీ పుణ్యక్షేత్రం ఎందు కానీ సముద్ర తీరమున కానీ నదీ తీరమున కానీ వనమందు కానీ స్వగృహమున కానీ శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతం భక్తి శ్రద్ధలతో ఆచరించాలి పూజాస్థలంను గోమయంచే శుద్ధి చేసి తూర్పుగా బియ్యం చూర్ణం పసుపు కుంకుమలతో ముగ్గులు పెట్టి మండపం గావించి మామిడాకుల తోటములతో సుందరంగా అలంకరించి పూజాద్రవ్యములు రాగి పాత్ర నూతన వస్త్రములు కొబ్బరికాయ పూజాస్థలంలో పెట్టి భక్తితో దీపారాధన చేసి శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతమును భక్తి శ్రద్ధలతో చెయ్యాలి భక్తి లోపం రాకూడదు లోభము కూడదు యథాశక్తి ఆచరించిన విశేష పుణ్యఫలం లభించును భక్తి శ్రద్ధలు ప్రధానం శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం శ్రద్ధగా చదవాలి ప్రతి కథకు కథ పూర్తి కాగానే టెంకాయ కొట్టి కర్పూర హారతి ఇవ్వాలి మొదటి కథ పూర్వం ఒకనాడు శ్రీకరంబైన నేమిసారణ్యంలో పురాణాల చెప్పట్లో విశేష ప్రజ్ఞ కలవాడైన శ్రీ సూత మహర్షిని సౌనకాది మహాములు కొందరు చేరి ఇలా అడిగారు ఓ పౌరాణిక బ్రహ్మ సూత మహర్షి మానవుల ఏవ్రతం చేసిన కోరిన కోరికలు ఫలించి ఇహ పరలోక సిద్ధి పొందుతారు ఏ తపస్సు చేసిన లబ్ధి పొందుతారు మాకు సవివరంగా వివరించండి అని అడిగారు అది విన్న సూతుడు ఓ ముని శ్రేష్ఠులారా పూర్వం ఒకప్పుడు దేవర్షి అయిన నారదుడు శ్రీ మహావిష్ణువును మీరు అడిగినట్లే అడిగాడు శ్రీ మహావిష్ణువు స్వయంగా నారద మహర్షికి చెప్పిన దాన్ని నేను మీకు చెబుతాను శ్రద్ధగా వినండి అన్నాడు పూర్వం ఒకప్పుడు లోక సంచార ప్రియుడైన నారదుడు సర్వలోకాలు తిరుగుతూ భూలోకానికి వచ్చాడు భూలోకంలో మానవులు పూర్వజన్మ కర్మఫలంచే పలు జన్మలు ఎత్తుతూ పలు కష్టాలు అనుభవించున్న మానవులను చూసి జాలిపడి మీరు కష్టాలు కడతేర్చు ఉపాయం ఏమిటి అని విచారించుచు విష్ణులోకానికి వెళ్ళాడు నారద మహర్షి విష్ణులోకంలో చతుర్భుజుడును తెల్లని శరీరం కలవాడైన శంఖ చక్ర గద పద్మ వన వనమాల విభూషితుడకు నారదు నారాయణ్ణి చూసి స్థుతించసాగాడు మనసుకు కానీ మాటలకు కానీ ఊహించి చెప్పుడుకు అలవి కాని అతీతమైన రూపం కలవాడు ఆది మధ్యాంతరహితుడు నిర్గుణుడు సుగుణాత్మకుడైన ఆది పురుష భక్తుల బాధను తొలగించు భగవంతుడా శ్రీమన్నారాయణ నీకు నమస్కారం ఆ స్తోత్రాన్ని విన్న శ్రీ మహావిష్ణువు సంతసించి నారంతో ఇలాను ఓ నారద మహర్షి నీవు రావడానికి కారణం ఏమిటి నీ కోరిక ఏమిటి చెప్పు తీరుస్తాను అన్నాడు ఓ లక్ష్మీ వల్లభ శ్రీమన్నారాయణ జగద్రక్షక భూలోకమాంద్ర జనులందరూ బహుజన్మలతో పాపకర్మలు అనుభవించున్నారు వారి కష్టంలో కడతేర్చు ఉపాయం ఏదైనా చెప్పి దయతో అనుగ్రహింపు అని ప్రార్థించాడు శ్రీ మహావిష్ణువు ఇలా చెబుతున్నాడు ఓ నారద లోకానుగ్రహ కాంక్షతో మంచి విషయాన్ని అడిగావు చాలా బాగుంది మానవులు దేనిచే సంసార భ్రాంతిని వదిలి సుఖ సం సుఖ సంతోషాలు పొందుతారో అట్టి సులభ ఉపాయం చెబుతాను విను అన్నాడు భూలోకమందును స్వర్గలోకమందును కూడా దుర్లభమైన మహాపుణ్యప్రదమైన వ్రతం ఒకటి కలదు నీ అందరి వాత్సల్యం చే దాన్ని చెబుతున్నాను అదే సత్యనారాయణ వ్రతము దానిని విధి విధానమున భక్తి శ్రద్ధలతో ఆచరించిన వారు ఇహలోకమున సర్వసుఖాలు అనుభవించి పరలోకాలలో మోక్షాన్ని పొందుతారు నారదుడు ఇలా అడిగాడు ఓ మహాప్రభు ఆ వ్రతాన్ని ఆచరించడం వల్ల మనకేమి ఫలితం లభిస్తుంది ఆ వ్రతాన్ని ఎలా ఆచరించాలి ఇంతకు పూర్వం ఈ వ్రతాన్ని ఎవరైనా చేసి ఫలితం పొందారా ఈ వ్రతాన్ని ఎప్పుడు ఆచరించాలి అంతా నాకు సవివరంగా వివరించండి అని కోరాడు దానికి భగవంతుడు ఇలా చెప్పసాగాడు ఈ వ్రతము ప్రజల కష్ట నష్టాలను విచారాన్ని పోగొడుతుంది ధనధాన్యాలను వృద్ధి చెందిస్తుంది సౌభాగ్యకరమైన సంతానాన్ని సర్వత్ర విజయాన్ని ప్రసాదిస్తుంది మాఘ వైశాఖ కార్తీక మాసమందు కానీ ఏదైనా శుభదినంలో కానీ ఆచరించాలి యుద్ధ ప్రారంభ ముందు కష్టం వచ్చినప్పుడు దారిద్ర్యం సంభవించినప్పుడు అవి తొలగిపోవటకు ఈ వ్రతం ఆచరించాలి దీన్ని శక్తి కలవారు ప్రతీ నెల ఆచరించవచ్చు లేదా శక్తిని బట్టి సంవత్సరంలో ఒకసారైనా జరుపుకోవచ్చు ఏకాదశి రోజున కానీ పౌర్ణమి రోజున కానీ సూర్య సంక్రమణ రోజున కానీ ఈ సత్యనారాయణ వ్రతం చెయ్యాలి ఉదయాన్నే సూర్యోదయమే లేచి దంత దావనాది స్నానాది నిత్యకృ నిత్యకృత్యాలు చేసి శుచి అయి భగవంతుని నమస్కరించి స్వామి సత్యనారాయణ నీ అనుగ్రహ ప్రాప్తికై భక్తి శ్రద్ధలతో నేను ఈ వ్రతాన్ని చేస్తున్నాను నాపై దయచూపు అంటూ భక్తితో భగవంతుడిని ధ్యానించాలి 
అట్టు అట్లు సంకల్పించి మధ్యాహ్న సమయమందు కూడా సంధ్యా వందనాలు నెరవేర్చుకుని సాయంకాలం మరలా స్నానం చేసి ప్రదోషకాలను దాటిన పిమ్మట వ్రతపూజ ఆరంభించాలి పూజా ప్రదేశాన్ని శుద్ధి చేయాలి మట్టి ఇంట్లో కలవారు గోమయంతో అలికి చక్కని ముగ్గు పెట్టాలి వరిపిండితో సహా ఐదు రంగుల ఐదు రంగులతో అందమైన శుభకరమైన ముగ్గు పెట్టి ఆ ముగ్గుపై అంచున్న కొత్త వస్త్రం పరచాలి ఆ బట్టపై బియ్యం పోసి మధ్యలో శక్తిని బట్టి వెండి కానీ రాగి కానీ ఇతడితో కానీ చేసిన కలసాన్ని ఉంచాలి మరీ బాగా పేదవారైతే మట్టి కలసానైనా ఉంచవచ్చు శక్తి ఉండి లోభత్వం చూపరాదు శక్తి కొలిది సకలమో ఆచరించాలి కలసంపై మరలా కొత్త వస్త్రాన్ని పరచాలి ఆ నూతన వస్త్రంపై సత్యనారాయణ స్వామి ప్రతిమ ఉంచి పూజించాలి ఎనభై గురిగింజల ఎత్తు బంగారంతో కానీ దానిలో సగం కానీ లేక ఇరవై గురిగింజల ఎత్తు బంగారంతో కానీ చేసిన సత్యనారాయణ స్వామి ప్రతిమను ఉంచాలి ఆ ప్రతిమను పంచామృతాలతో అనగా పాలు పెరుగు నెయ్యి తేనె నీరు వాటితో శుద్ధి చేసి మండపంలో ఉంచాలి ప్రథమంగా విఘ్నేశ్వరుని తర్వాత లక్ష్మీదేవిని విష్ణుమూర్తిని శివుడు పార్వతిని ఆదిత్యాది నవగ్రహాలను ఇంద్రాది అష్ట దిక్పాలకులను ఆదిదేవతలను ప్రతి దేవతలను పూజించాలి కావున వారిని ముందుగా ఆవాహనం చేయాలి ఓం ప్రథమంగా మొదట కలసమున్న వరుణుదేవుణ్ణి ఆవాహనం చేసి విడిగా పూజించాలి పిమ్మట విఘ్నేశ్వరుడు మున్నగా ఐదుగురు దేవతలను కలసంకు ఉత్తర దిశేందు మంత్రములతో ఉదక సమాప్తిగా ఆవాహనం చేసి పూజించాలి సూర్యాది గ్రహములను దిక్పాలకులను ఆయా స్థానములందు ఆవాహన చేసి పూజించాలి అటు పిమ్మట సత్యనారాయణ స్వామి కలస ముందు ప్రతిష్ఠించి పూజించాలి అనగా అష్ట దిక్పాలకులను తూర్పు మొదలుగు ఎనిమిది దిశలయందు ప్రతిష్ఠించి పూజించాలి తర్వాత సత్యనారాయణ స్వామి కలసం మీద పూజించాలి నాలుగు వర్ణాల వారు అనగా బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య సూద్రులు ఆడవారు కూడా ఈ పూజ చేయవచ్చు బ్రాహ్మణులు మున్నగవారు కల్పోక్త ప్రకారంగా వైదిక పురాణ మంత్రములతో బ్రాహ్మణులు కాని వారు కేవలం పౌరాణిక మంత్రులతో పూజించాలి మనుషులైన వారు భక్తి శ్రద్ధలతో ఏ రోజైనా ఈ వ్రతం చేసుకోవచ్చు కానీ పగల ఉపవాసం ఉండి సాయం సాయంకాలం అందే సత్యనారాయణ స్వామిని పూజించాలి ఈ వ్రతమును బ్రాహ్మణులు బంధువులతో కలిసి చేసుకోవాలి అరటి పళ్ళు ఆవు పాలు ఆవు నెయ్యి వరినూకతో కానీ వాటికి పంచదార కలిపి ప్రసాదం చేసి స్వామికి నివేదించాలి చక్కెర లేనిచో బెల్లం కూడా కలిపి వన్నియు కేజి కేజింప ఓ చొప్పును చేర్చి ప్రసాదం చేసి స్వామికి నివేదించాలి ఇట్లు స్వామికి నివేదించిన నైవేద్యం అందరికూ పంచి ఆరగించి బ్రాహ్మణుల శక్తి కొలిది దక్షిణ తాంబూలాలతో సత్కరించి దేవిని అందుకుని బ్రాహ్మణులతో సహా అందరూ షడ్రసోపేత భోజనం ఆచరించాలి సత్యనారాయణ స్వామిని నృత్య గీతాది మహా రాజోపచారంతో సంతుష్టిని చేయాలి కలియుగంలో భూలోకమందు మానవులు తమ కామితార్థమును తీర్చుకుంటూ సులభమైన వ్రతమార్గం ఇదే మానవులు తమ కోరికలు తీర్చుకుంటూ ఎందుకంటే సులభమైన వ్రతం లేదు అని శ్రీమన్నారాయణుడు నారదునికి ఉపదేశించినని సూత మహర్షి సౌనకాది మునులకు విన్నవించాడు రెండవ కథ ఓ మునులారా పూర్వం ఈ వ్రతం ఆచరించిన వారిని గురించి చెప్తాను వినండి పూర్వం కాశీ నగరంలో కటిక దరిద్రుడైన ఒక నిరుపేద బ్రాహ్మణుడు ఉండేవాడు అతడు దరిద్రబాధను అనుభవిస్తూ అన్న వస్త్రాలు లేక నిత్యం ఆకలి దప్పుకులతో అలమటిస్తూ ఉండేవాడు పడరాని పాటలు పడుతూ తిరుగుతూ ఉండేవాడు బ్రాహ్మణ ప్రియుడకు భగవంతుడు బాధపడుతున్న బ్రాహ్మణు చూసి దయతలిచి వృద్ధ బ్రాహ్మణ రూపం ధరించి అతని ఎదురుగా నిల్చుకుని ఓయి ఇప్పుడొత్తమా నీవెందుకు దుఃఖిస్తూ తిరుగుతున్నావు నీ వృత్తాంతమంతా చెప్పు అన్నాడు అంతలో బ్రాహ్మణుడు ఓ మహాత్మ నేను ఒక బ్రాహ్మణ్ను మిక్కిలి దరిద్రుడినై భిక్షాటం చేసుకుంటున్నాను పడరాని పాటలు పడుతున్నాను ఇంటికి తిరుగుతున్నాను నా నా దరిద్రం పోయే మార్గం ఏదైనా ఉంటే చెప్పండి అని అడిగాడు అంతరా ఆ వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు ఓ ద్విజోత్తమ శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణ అవతారమే కదా ఆ సత్యనారాయణ స్వామిని పూజించు నీ కష్ నీ కష్టాలన్నీ తొలగిపోతాయి సత్యనారాయణ వ్రతమును ఆచరించు అని చెప్పి వ్రత విధానం విన్నవించి ఆ వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు ఉన్న చోటే అదృశ్యమయ్యాడు అది విన్న బ్రాహ్మణుడు సంతోషించి ఆ వృద్ధ ఆ వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు చెప్పిన సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాన్ని రేపు చేసుకుంటానని సంకల్పం చేసుకుని దానిని తలుచుకుంచు నిద్ర నిద్ర కూడా రాక ఎట్లో మరణాడు వృద్ధులే లేచి ఈరోజు తప్పకుండా సత్యనారాయణ వ్రతం చేసుకుంటాను మరలా అనుకున్నవాడే యథావిధిగా భిక్షాటనికి బయలుదేరాడు స్వామి దేవన్న ఆ రోజు బ్రాహ్మణులకు చాలా ద్రవ్యం లభించింది దాంతో అతడు బ్రాహ్మణులను బంధువులను పిలిచి సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో ఆచరించాడు
ఆ వ్రత మహిమ వలన ఆ బ్రాహ్మణుడు దారిద్ర విముక్తుడై సర్వ దుఃఖంలో తొలగించుకున్నవాడే సకల సంపదతో వెలసిల్లాడు అది మొదలు ఆ బ్రాహ్మణుడు నెల నెల విడువక సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో ఆచరించసాగాడు ఆ విధంగా నెల నెల సత్యనారాయణ వ్రతం చేయడం వల్ల బ్రాహ్మణుడు మహా ఐశ్వర్యవంతుడే సర్వ పాపాల నుండి విముక్తి పొందినవాడే మరణానంతరం మోక్షం పొందాడు భూలోకమంది ఎవరైనా ఆ బ్రాహ్మణుడు చేసినట్లు సత్యనారాయణ వ్రతము చేశారో వారికి సర్వ దుఃఖములు తొలగి సుఖ సంతోషాలతో ఉండగలరు ఓ మునులారా ఈ విధంగా శ్రీమన్నారాయణుడు నారద మహర్షికి చెప్పిన వ్రతాన్ని మీకు విన్నవించాను అని సూత మహర్షి చెప్పాడు అంతటి ఋషులు మరలా సూతుర్ని ఇలా అడిగారు ఓ మహర్షి ఆ బ్రాహ్మణుని వలన విన్నవారెవరైనా ఈ వ్రతంలో ఆచరించారా చెప్పండి మాకు వినాలనుంది అని అడిగారు సూత మహర్షి చెబుతున్నాడు మునులారా ఆ బ్రాహ్మణుడు ఒకరోజు తన విభవం కొలిది బ్రాహ్మణులను బంధువులను పిలిచి వ్రతం చేయడం ఆరంభించాడు అంతలో ఒక కట్టెలమ్ముకునేవాడు అచ్చటికి వచ్చి కట్టెలమ్మపున బయట దింపుకుని లోపలికి వచ్చి వ్రతం చూడసాగాడు అతడు మిక్కిలి దప్పిక గలవాడై బ్రాహ్మణుడు చేయించిన వ్రతమంతా ఓపికతో చూసి దేవునికి బ్రాహ్మణికి నమస్కారం చేసి ఓ బ్రాహ్మణోత్తమ మీరు ఇప్పుడు చేసిన పూజ పేరేంటి దానివల్ల కలిగే ఫలితం ఏమిటి వివరంగా చెప్పండి అని ప్రార్థించాడు మిప్పుడు ఇలా చెప్పాడు ఓయి ఇది సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం ఈ వ్రతం చేశావో సర్వకార సిద్ధి కలుగుతుంది కోరిన కొరుకులు నెరవేరతాయి సకల ఐశ్వర్యవంతులు కావచ్చు ఆ బ్రాహ్మణుడు చెప్పిన దాన్ని శ్రద్ధగా విన్న కట్టెలవాడు మిగుల మిక్కిలు సంతోషించి తన దాహం తీర్చుకుని స్వామివారి ప్రసాదమును స్వీకరించి తన ఇంటికి పోయాడు అతడు సత్యనారాయణ స్వామిని మనసులో ధ్యానించుకుని వ్రతం చే చేస్తానని సం సంకల్పించుకున్నవాడే కట్టెలమోపుడు అమ్మగా వచ్చిన దనంతో సత్యనారాయణ వ్రతం చేస్తానని తలిచాడు అతడు కట్టెలమ్ముకుంటుకు కట్టెలమ్ముకుంటూకు మరుసటి దినమున నగరంలో ధనమంత్రి అయిన ఇండ్లకు పోయాను స్వామి అనుగ్రహం వల్ల ఆ రోజు రెట్టింపు లాభం వచ్చింది దానికి అతడు మిక్కిలి సంతోషించి అరటి పళ్ళు పంచదార ఆవు నెయ్యి ఆవు పాలు శేరంబావు గోధుమ నూక పూజా సామాగ్రి అంతా తీసుకుని ఇంటికి వెళ్ళాడు అతడు బౌ బంధువులందరినీ పిలిచి విధి విధానంగా సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేశాడు ఆ వ్రతం అహించే అతడు ధనధాన్యాలతోనూ పుత్ర పౌత్రాలతోనూ సర్వ సంపత్కరుడై సకల సౌఖ్యములు అనుభవించి అంతకాలంలో సత్యలోకానికి పోయాడు మూడవ కథ సూదుడు మరలా చెబుతున్నాడు ఓ మునులారా మీకు మరొక కథ చెప్తాను వినండి పూర్వం ఉల్కాముఖుడనే రాజు ఉండేవాడు అతడు ఇంద్రియాలు జయించిన వాడే సత్యవంతుడే ప్రతిదినం దేవాలయానికి వెళ్ళి అతడ బ్రాహ్మణులకు ధనమిచ్చి వారిని సంతృప్తపరిచి దైవ దర్శనం చేసుకుని వెళ్ళేవాడు అతని భార్య చాలా సౌందర్యవతి సుగుణవతి ఆ రాజు ఒకనాడు ధర్మపత్ని సమేతుడై భద్రశీల నది తీరంన సత్యనారాయణ వ్రతం చేస్తున్నాడు ఇంతలో సాధువైన ఒక వర్తకుడు అపారమైన ధనరాశులతోనూ వస్తువులతోనూ ఉన్న తన నావను తీరమును నిలిపి వ్రతం చేస్తున్న రాజు వద్దకు వచ్చి వినయంతో ఇలా అడిగాడు సాధువు ఓ రాజా భక్తి శ్రద్ధలతో మీరు చేస్తున్న ఈ వ్రతం ఏమిటి దయచేసి నాకు వివరించండి నాకు తెలుసుకోవాలనుంది అని అడిగాడు అంతటి రాజు ఓ సాధువు పుత్ర సంతాన ప్రాప్తికే మేము ఈ ఈ వ్రతం చేస్తున్నాము అని చెప్పాడు మహారాజు చెప్పిన మాటలు విన్న సాధువు ఓ రాజా నాకు కూడా సంతానం లేదు నేను కూడా ఈ వ్రతాన్ని చేసినచో సంతానము కలుగుచున్నచో నేను కూడా ఈ వ్రతం ఆచరిస్తాను అన్నాడు తర్వాత సాధువు తన వ్యాపారం ముగించుకుని ఇంటికి వచ్చి భార్య అయిన లీలావతితో సత్యనారాయణ వ్రతం గురించి విన్నవించాడు సంతానం కలిగినచో తప్పక ఈ వ్రతమును ఆచరిద్దాము అన్నాడు ఒకనాడు లీలావతి ధర్మ పరాయణురాలై భర్తతో సుఖించింది తత్ఫలితంగా గర్భవతి పదవ మాసంన పన్నెండు బాలికను ప్రసవించింది ఆ బాలిక శుక్లపక్ష చంద్రుని వలె దిన దిన ప్రవర్ధమానమవుతుంది తల్లిదండ్రులు ఆమెకు కళావతి అనే పేరు పెట్టారు అప్పుడు లీలావతి భర్తతో నాదా మనకు సంతానం కలిగించో వ్రతం చేస్తాము అనుకున్నాం కదా మనకు పుత్రిక లభించింది కదా కనుక వ్రతం చెయ్యండి అంది దానికి ఆ వర్తకుడు లీలావతి మన అమ్మాయి వివాహ సమయంలో తప్పకుండా వ్రతం చేద్దాము అని సమాధాన సమాధాన సమాధానం చెప్పాడు వ్యాపారం పని మీద నగరానికి వెళ్ళిపోయాడు ఇట్లు కళావతి కన్న తండ్రి ఇంట పెరుగుతూ యుక్త వయస్సుకు చేరుకుంది అది గమనించి సాధువు తన సహచరులతో ఆలోచించి వరుణ విధుకుడకు దూతను పంపాడు సాధువు అట్లు ఆజ్ఞాపించగా దూత కాంచరా నగరానికి పోయి అక్కడ ఒక చక్కటి యోగ్యుడైన వర్తకుని కుమారుని చూసి వెంట తీసుకుని వచ్చాడు అందగాడైన ఆ వైశాల్య వైశాల్య బాలకుని చూసిన సాధువు తన కుమార్తెనిచ్చి విధి విధానంలో పెళ్లి చేశాడు పుత్రికా వివాహానందంలో పడిన ఆ సాధువు పెండ్లి వేడుకలో పడి సత్యనారాయణ వ్రతము మర్చిపోయాడు అందుకు స్వామికి ఆగ్రహం వచ్చింది కొంతకాలానికి వ్యాపార దక్షత గల సాధువు వ్యాపార నిమిత్తమై తన అల్లుంతో సహా బయలుదేరి సముద్ర తీరంలో ఉన్న రత్నసానుపురం అనే నగరానికి బయలుదేరాడు ఆ పురమును చంద్రకేదుడనే మహారాజు పాలించుతూ ఉండేవాడు 
కోపించిన సత్యనారాయణ స్వామి వ్రత ప్రతిజ్ఞను మర్చిపోయిన సాధువును శపించిపోయాడు వ్రతం చేస్తానని మరిచిన సాధువును అత్యంత దారుణము కాఠిన్యత గల దుఃఖమతకి కలుగుగాక అని శపించాడు శాప ప్రభావం వల్ల ఆనాడే రాజుగారి ధనాగారంలోనికి కొందరు దొంగలు ప్రవేశించి ధనములను బహరించి రాజభట్లు వెంట తరుముతుండగా సాధువు వర్తకులు ఉన్న వైపుకు పరిగెత్తారు రాజభట్లను చూసిన దొంగలు భయపడి ఆ ధనమును సాధువు వర్తకులు ఉన్న చోట పడవేసి పారిపోయారు రాజభట్లు వచ్చి వర్తకుల వద్ద ఉన్న రాజధనం చూసి ఆ వర్తకులే దొంగలనుకుని నిశ్చయించుకుని సాధువుని అల్లుణ్ణి బంధించి రాజు వద్దకు తీసుకుపోయారు ఆ రాజభట్లు మహారాజా ధనంతో కూడా దొంగలను పట్టి తీసుకువచ్చాము విచారించి శిక్షించండి అని సంతోషంతో చెప్పారు అంతటి రాజు విచారణ అవసరం లేదనుకుని వీరిని చెరసాలలో బంధించండి అన్నాడు భటుల భటులు ఇద్దరు వర్తకులను కారాగారం బంధించారు వర్తకులు ఎంత మొత్తుకున్నా సత్యదేవుని మాయ చేత వారిని ఎవరూ పట్టించుకోలేదు ఇంకను చంద్రకేతు మహారాజు వారి పడవలందున్న ధనమంతటినీ కూడా తన తన ధనాగారంకు తీసుకుపోయాడు సత్యదేవుని శాపం చే ఇంటిలో ఉన్న సాధువు భార్య కూడా కష్టాల పాలయ్యింది వారి ఇంట్లో ఉన్న ధనధాన్యాలద్దటినీ దొంగలు పడి అపహరించుపోయారు వర్తకుని భార్య తీవ్ర మనోవేదంతో రోగస్థురాలయ్యింది తినడానికి తిండలేక ఇంటి ఇంటింటికి తిరిగి భిక్షమెత్తుకుని బ్రతకసాగింది కుమార్తె కళావతి కూడా ఆకలికి అలమటిస్తూ భిక్షమెత్తుకుంటుంది అలా తిరుగుతూ ఒకనాడు బ్రాహ్మణి ఇంటికి చేరింది అక్కడ ఒక బ్రాహ్మణుడు సత్యనారాయణ వ్రతం చేస్తుండగా చూసింది కథంతా విని కరుణించి కాపాడమని స్వామిని మనస్ఫూర్తిగా వేడుకుంది ప్రసాదాన్ని కూడా స్వీకరించి బాగా పొద్దుపోయిన తర్వాత ఇల్లు చేరుకుంది ఆలస్యంగా వచ్చిన కళావతిని చూసి లీలావతి ప్రేమతో ఇలా అంది అమ్మాయి ఇంత రాత్రి వరకు ఎక్కడున్నావు నీ మనసులో ఏముంది చెప్పు అంది వెంటనే కళావతి అమ్మ నేను ఒక బ్రాహ్మణి ఇంట సత్యనారాయణ వ్రతం జరుగుతుండగా చూస్తూ ఉండిపోయాను అమ్మ ఆ వ్రతం కోరిన కోరికలు తీరుస్తుంది కదా అంది అంతటి లీలావతి పుత్రిక మాటలు విని వ్రతం చేయడం సంకల్పించింది వర్తకుని భార్య అయిన లీలావతి బంధుమిత్రులతో కలిసి మిక్కిలి భక్తి శ్రద్ధలతో సత్యనారాయణ వ్రతం చేసి స్వామి మా అపరాధం మన్నించండి మమ్మల్ని క్షమించి నా భర్తయు అల్లుడు సుఖంగా ఇల్లు చేరేటట్లు దీవించండి అని ప్రార్థించింది లీలావతి చేసిన వ్రతములకు సత్యదేవుడు సంతోషించి ఆ రాత్రి చంద్రకేతు మహారాజు కళ్ళలో కనిపించి రాజా నీవు బంధించిన వారిద్దరూ దొంగలు కాదు వారు వర్తకులు రేపు ఉదయాన్నే వారిద్దరినీ విడిపించి వారి ధనం వారికి ఇచ్చి పంపివేయి అని కనిపించాడు లేకపోతే నీ సర్వము నాశనమైనట్లు చేసేదని చెప్పాడు మర్నాడు ఉదయాన్నే రాజు సభలో తనకు వచ్చిన స్వప్నాన్ని వివరించి ఆ వర్తకులను విడిపించి తీసుకురండని భటులను ఆజ్ఞాపించాడు వారట్లే చేసి వర్తకులిద్దరినీ రాజు వద్దకు తెచ్చి రాజా వర్తకులకు తెచ్చినామని చెప్పారు ఆ వర్తకులిద్దరూ రాజుకు నమస్కరించి గత సంగతులు తలుచుకుంటూ తమకిచ్చిన తమకు వచ్చిన కష్టానికి చింతించు భయభ్రాంతులై నిశ్చేచులై నిల్చున్నారు అప్పుడు ఆ రాజు వర్తకులను చూచి వర్తక శ్రేష్ఠులారా మీకు ఆపద దేవవసమున సంభవించింది భయపడకండి అనే ఓదార్చి వారిని బంధ విముక్తులు చేసి వారికి పురుషులకు అలంకారమైన క్షుర కర్మాదులను చేయించి నూతన వస్త్రంతో సత్కరించి వారిద్దరినీ సంతోషపరచాడు రాజు ఇంకను వారిని అనేక విధాలా గౌరవించి స్వాధీనం చేసుకున్న ధనములకు రెట్టింపు ఇచ్చి వారిద్దరినీ సంబరపరచాడు చంద్రకేతు మహారాజు వారిద్దరినీ సకల మర్యాదలతో సత్కరించి మీరు ఇంకా సుఖంగా మీ ఇంటికి పోవచ్చు అని చెప్పాడు వర్తకులు పరమానంద భరతులే రాజులు అనేక విధాలా కొనియాడి సెలవు తీసుకుని తమ నివ తమ నివాసానికి వెళ్ళిపోయారు నాలుగవ కథ సూత మహర్షి చెబుతున్నాడు అటు పిమ్మట వయస్సులిద్దరూ విప్రులకు దాన ధర్మలు సంగి తీర్థయాత్ర చేయుచు స్వనగరంలోకి బయలుదేరారు సముద్రమందు వారావిధంగా కొంత దూరం ప్రయాణం చేసిరి సత్యదేవునికి మరలా వారిని పరీక్షించాలని కోరిక కలిగింది వెంటనే సన్యాసి రూపమును ధరించి నాయన్లారా మీ పడవడ ఏమున్నది అని అడిగాడు ధనమదాంతులైన ఆ వైశ్యులు సన్యాసిని చూసి పరిహాసిస్తూ మా పడవలో ఏముందో నీకెందుకు మా ధనమును అపహరించాలని చూస్తున్నావా పడవలో ఆకులు అలములు తప్ప మరేమీ లేవు వెళ్ళమని బదులు చెప్పారు అంతట సన్యాసి చిరునవ్వి నవ్వి అట్లే అవుగాక అన్నాడు అట్లు పలికిన ఆ సన్యాసి నది తీరమునుందే కొంత దూరంలో నిలబడి చోద్యం చూడసాగాడు సన్యాసి అలా వెళ్ళగానే సాధు వర్తకుడు కాలకృత్యాలు తీర్చుకుని వచ్చి పడవలోనికి చూసి ఆశ్చర్యపోయి నిశ్చేచుడయ్యాడు దుఃఖంతో మూర్చిల్లాడు తెలివి వచ్చిన తర్వాత తమ ధనధాన్య సంపదలన్నీ ఏమైపోయాయని విలపించసాగాడు అంతటాలుడు మామను చూచి మామయ్య ఏడడం వల్ల ప్రయోజనమేమి సాధు గుణాత్ముడైన సన్యాసిని పరిహసించినంత వల్లే మనకి దుస్థితి వాటిల్లింది సన్యాసి కోపం వల్లే సర్వస్వం కోల్పోయాము కనుక ఆయన్నే వేడుకుందాం ఆయన్నే సరను కోరుదాం మనల్ని తప్పక కరుణిస్తాడు మన కోరికలు నెరవేరగలవు అన్నాడు అల్లిని మాటలు ఆలకించిన సాధువు పరుగు పరుగున ఆ సన్యాసి వద్దకు వెళ్ళి మనసార నమస్కరించి వినయంతో స్వామి జ్ఞాన జ్ఞాన శూన్యుడివైన నువ్వు మిమ్మల్ని పరిహసించాము 
నా తప్పులను మన్నించండి క్షమించి నాపై దయచూపండి అని పలు పలు విధాలుగా ప్రార్థించాడు బోరును విలిపించాడు అంతటా సన్యాసి ఓయి నా వ్రతము చేస్తానని చెప్పి మర్చిపోవటం వల్లే నీకు గత పట్టింది దుష్టబుద్ధితో ఉన్న నీకు కనువిప్పు కలిగించాలని నేను శాపం ఇచ్చాను నా శాపం వల్లే నీకు దుస్థితి సంభవించింది ఇప్పటికైనా తెలుసుకున్నావా అన్నాడు అంతట సాధు స్వామి పుండరీకాక్ష లోకమంతా నీ మాయామోహమున పడి కొట్టుమిట్టాడుచున్నది బ్రహ్మాది దేవతలే నీ మాయను కానలేకున్నారు నిన్ను తెలుసుకోలేకున్నారు మానవ మాతృడైన నేనెంతటి వాడిను తండ్రి నీ మాయలో చిక్కుకున్న సూక్ష్మ అజ్ఞాన్ని నీ అనుగ్రహంకు దూరమే తప్పించుచున్న ఆ భాగ్యుడ్ను నిన్ను తెలుసుకుంటా నా తరమా స్వామి నా అపరాధాన్ని మన్నింపు ఇక మీదట నేనెప్పుడు మరొక చాలి మరవకుండా పూజిస్తాను సరైన వారిని రక్షించు కరుణా సముద్రుడు నన్ను అనుగ్రహించు నా విత్తనమును నాకు ఇప్పించమని పరపర విధాలుగా ప్రార్థించాడు సాధు యొక్క ప్రార్థన మన్నించిన స్వామి అతని కోరికను తీర్చి అంతర్ధానమేను అటు విమ్మడ సాధువు తన నావ వద్దకు వచ్చి చూడగా అది అంతా ధనరాశులతో నిండి ఉంటే గమనించి సంతుష్టుడే ఆ సత్యదేవుని దేవల్లే తన కోరిక తీరిందని తన పరివారంతో సహా స్వామిని పూజించి స్వగృహానికి ప్రయాణం సాగించను కొంతసేపటికి తన సంపదను సంరక్షిస్తున్న అల్లుంతో అల్లుడా మనం మన రత్నపురములకు చేరాము అంటూ తమ రాకును తెలుపుటకే ఒక దూతను ఇంటికి పంపెను ఆ దూత నగరానికి పోయి లీలావతితో అమ్మ నమస్కారం మన అయ్యగారు అల్లుడుగారు వచ్చారు బంధుమిత్రులందరితో కలిసి వేంచేశారు ఇప్పుడే పడవ్వచ్చింది అని వార్తను చెప్పాడు అంతట లీలావతి దూత మాటలు విని సంబరపడి అమ్మాయి కళావతి సత్యనాన్వ్రతం త్వరగా ముగించి రావమ్మ నేను నా వద్దకు పోచున్నాను నీ తండ్రిని భర్తను చూచుటకు త్వరగా రా అని చెప్పింది తల్లి మాటలు విన్న కళావతి హడావిడిగా వ్రతం ముగించి ప్రసాదాన్ని పూజించడం మరిచి పరుగు పరుగున తన పదిని చూచుటకు పోయింది ప్రసాదాన్ని ఆరగించినందుకు సత్యదేవుడుకు కోపించి ధనమును సంరక్షిస్తున్న అల్లుంతో సహా పడవ నీటిలో మునిగిపోయేటట్లు చేశాడు అది చూసి ఒడ్డునున్న వారు హాహాకారాలు చేశారు లీలావతి కళావతి మిక్కిలి దుఃఖించసాగారు హఠాత్తుగా పడవ పడవ మునిగిపోవడం చూసిన తల్లి నెత్తి నోరు బాదుకుంటూ విలపిస్తూ భర్తతో ఇలా అన్నది ఏమండి అల్లుడు అంత హఠాత్తుగా పడతో సహా ఎట్లా మునిగిపోయాడు ఇదంతా దేవుని మాయకాక మరేమిటి అంటూ దుఃఖపడసాగింది కళావతి భర్త మునిగిపోయినందుకు పడిపడి అడవసాగింది తన భర్త తన కల్లెదుటే మునిగిపోవటం చూసిన కళావతి అతని పాదుకులను తీసుకుని వాటితో సహా సహగమనం చేయడానికి సిద్ధపడింది సాధు ఇదంతా చూసి మిగులు దుఃఖించుచు ఆలోచించి ఇదంతా స్వామి మహిమే అయి ఉంటుందని ఊహించి శక్తి కొలిది స్వామిని పూజించిందని తెలిచి అందరితో పాటు స్వామిని వేడుకోసాగాడు అంతట స్వామి స్వా సాధువును కరుణించి అదృశ్య అదృశ్య రూపంలో ఉండి అతనితో ఓయి నీ కుమార్తె భర్తను చూడాలనే తొందరలో నా ప్రసాదంను ఆరగించడం మర్చిపోయింది ఆమె మరలా ఇంటికి పోయి ప్రసాదం భుజించి వచ్చినచో అంతా శుభమే జరుగుతుంది అని చెప్పాడు ఆకాశవాణి పలుకుతు పలుకుని మాటలు విన్న కళావతి వెంటనే ఇంటికి వెళ్ళి ప్రసాదాన్ని పుచ్చుకుని తప్పుని మన్నించమని వేడుకుని తిరిగి సముద్ర తీరానికి వచ్చాను ఆశ్చర్యంగా తన భర్త నావతో సహా నీటిపై తేలినట్టు చూసి సంతోషపడింది అందరూ ఆనందించారు అంతట కళావతి తండ్రితో తండ్రి ఈ కాలస్యం ఎందుకు ఇంటికి పోదు రమ్ము అనను అంతట సాధువు అక్కడే అందరితో కలిసి సత్యనారాయణ వ్రతం చేసుకుని ఇంటికి పోయాడు అటు పిమ్మట వైశ్యుడు తన జీవిత జీవితాంత కాలం వరకు ప్రతి పౌర్ణమి తిథి అందును రవి సంక్రమణ సమయమందును సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేస్తూ సర్వ సౌఖ్యములను పొంది అత్యంతమున అమరలోకానికి ఎగాడు ఐదో కథ సోత మహర్షి చెప్తున్నాడు ఓ ముని శ్రేష్ఠులారా మీకు మరొక కథ విని విన్నవించదును శ్రద్ధగా వినండి పూర్వం తుంగధ్వజుడనే రాజు మిగుల ధర్మపరాయుండై ప్రజలను కన్నబెడవలే చూస్తూ రాజ్యపాలన చేస్తున్నాడు ఆ మహారాజు ఒకనాడు వేటకే అడుగుపోయి తిరిగి వచ్చుచు మార్గ మధ్యలో విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఒక మారేడు చుట్టూ కింద కొంతమంది గొల్లలు తమ బంధుమిత్రులతో సహా వ్రతం చేసుకుంటుండగా చూచియు స్వామికి నమస్కారమైనో చేయక నిర్లక్ష్యం చేశాడు వ్రతం పూర్తయిన తర్వాత గోపాలుడు ప్రసాదాన్ని రాజుగారికి ఇచ్చి స్వీకరించి మన్నారు గోపాల్ రందరూ ప్రసాదాన్ని తిన్నారు కానీ రాజుగారికి అహంకారం అడ్డొచ్చి మీరు పెడితే నేను తింటమే అనుకుని ప్రసాదాన్ని అక్కడే విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు అంతట స్వామి కోపించి రాజుపై ఆగ్రహించాడు తత్ఫలితంగా రాజు యొక్క వంద మంది కుమారులు చనిపోయారు సర్వ సంపదలు సర్వనాశనం అయ్యాయి క్రమంగా దారిద్ర్యం సంభవించింది అష్ట కష్టాల పాలయ్యాడు ఇదంతా చూసిన రాజు ఆలోచించి ఇట్లు తలపోసాడు ఆహా నాడు గొల్లలిచ్చిన స్వామివారి ప్రసాదాన్ని నేను తినడం ఏమిటి అని తిరస్కరించినందువల్లనే స్వామికి నాపై ఆగ్రహం చెంది నాకు ఇట్లు శాస్తి గావించాడు అనుకుని వెంటనే గొల్లలు చింతకపోయి నియమనిష్టలతో భక్తి శ్రద్ధలతో సత్యదేవుని వ్రతం ఆచరించాడు అంతర స్వామి దయ తలిచి మరలా ధనధాన్యాధిక సంపదలను వంద మంది పుత్రులను రాజ్య సుఖములు ఇచ్చి అనుగ్రహించాడు రాజు సర్వసుఖములను అనుభవించుచు క్రమం తప్పకుండా స్వామివారి వ్రతం చేస్తూ అంత్యకాలమున సత్యలోకానికి ఎగాడు మహోన్నతమైన ఈ వ్రతరాజమును భక్తి శ్రద్ధలతో చేసిన వారు వ్రతమును చూసిన వారు కథ విన్నవారు సత్యనారాయణ స్వామి అనుగ్రహమునకు పాత్రులవుతారు ఆయన కృపచే ధనధాన్య సంపత్తులను పుత్ర పౌత్రాది సంతతిని పొందగలరు 
ఇహపర లోకాల్లో సర్వ సౌఖ్యములు అనుభవించు మోక్షమును పొందుతారు ఈ వ్రతమును భక్తితో చేసినచు దరిద్రులు ధనవంతులు కాగలరు బంధ విముక్తులందగలరు భయము తొలగును అట్టి భక్తులు నిశ్చయంగా సకలాభీష్ట సిద్ధి పొంది అంత్యమున స్వర్గలోకంలోకి పోతారు కావున ఓ మునులారా మానవను సర్వ దుఃఖముల నుండి విముక్తి చేయగ విముక్తి చేసే మహిమ గల శ్రీ సత్యనారాయణ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రత విధానమును దాని ఫలితమును ఆచరించి ముక్తి పొందిన వారి కథలను విన్నవించాను విశేషించి కలియుగంలో సత్యనారాయణ వ్రతమును మించిన వ్రతం లేదు ఇది ప్రత్యక్ష ఫలప్రదమైనది ఈ కలియుగమున సత్యనారాయణ స్వామిని కొందరు సత్యదేవుడని సత్యనారాయణుడని సర్వేశ్వరుడని పిలుచుకుంటారు ఎవరై ఎవరు ఏ పేరుతో పిలిచినా కోరి కోరిన కోరికలు తీర్చే స్వామి సత్యనారాయణ స్వామియే